हेलो एवरीवन आई एम साकेत बाजपेई डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून वेलकम स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रॉम मेरोडो द क्वेश्चन सेज अ पुली फिक्स्ड टू द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर कार कैरीज अ थ्रेड हुज एंड्स आर अटैच्ड टू द लोड्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 द कार स्टार्ट्स गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन w0 assuming the masses of the pulley and the thread as well as the friction to be negligible find and there are two parts first part is the acceleration of the load m1 relative to the elevator shaft and relative to the car and the second part is the force exerted by the pulley on the ceiling of the car to bachcho jaisa ki sawal diya hua tha uske hisab se maine ek diagram bana diya yahan par hai na m1 aur m2 jo hai wo yahan par is pulley se is tarike se attached hai aur ye jo pura ka pura है ना पुली सिस्टम है है ना ये एक एलिवेटर कार में फिक्स्ड है और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है ना जैसा कि हमारे को दिया हुआ है यहाँ पर कि द कार स्टार्ट्स गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन डब्ल्यू नॉट है ना तो एक चीज का और ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पर जो डब्ल्यू नॉट है वो वेक्टर है, है ना तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू नॉट वैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू नॉट जे कैप है ना मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को क्या कह दिया वाई एक्सिस कह दिया ठीक है तो W नॉट वेक्टर एक्चुअली ये जो है ना ये बोल्ड में लिखा हुआ है इसीलिए ये क्या है W नॉट वेक्टर है क्लियर है ये बात अब देखिए हमसे सवाल में पूछा क्या गया है हमसे पूछा गया है पहले पार्ट में एक्सेलरेशन ऑफ द लोड M1 है ना M1 का एक्सेलरेशन रिलेटिव टू द एलिवेटर शाफ्ट एंड रिलेटिव टू द कार मतलब दो दो नजरिए से हमारे को देखना है एक तो इसके नजरिए से देखना है ना मतलब इस एलिवेटर के नजरिए से देखना है और दूसरा जो है एलिवेटर शाफ्ट के नजरिए से मतलब आप ऐसे समझिए कि ग्राउंड फ्रेम से देखना है ना हमारे को ये दो दो एक्सेलरेशन पता करने हैं किसके M1 के ठीक है ना तो देखिए बच्चों सबसे पहले मैं निकालना चाह रहा हूं एक्सेलरेशन ऑफ द लोड M1 वन रिलेटिव टू द कार है ना इस इंसान के नजरिए से मैं देखना चाह रहा हूं कि एम का एक्सेलरेशन आखिर क्या आएगा ठीक है ना तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर मैं एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊ है ना अगर मैं M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊ तो मैं क्या क्या चीजें शो कर सकता हूं एक तो मैं नीचे शो कर सकता हूं M1 वन इंटू जी ऊपर क्या शो कर सकता हूं टेंशन साथ में इस इंसान के नजरिए में बात हो रही है तो सीडो फोर्स लगाना पड़ेगा तो इस पर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स आ जाएगा एम वन इसी तरीके से बच्चों अगर मैं एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊ तो मैं क्या लिख सकता हूँ आई कैन राइट इस पर टेंशन टी ऊपर नीचे लगेगा एम और साथ ही साथ इस पर भी नीचे की तरफ सीडो फोर्स लगाना पड़ेगा कितना एम टू इन टू डब्ल्यू नॉट है ना यहाँ पर डब्ल्यू नॉट क्या है ये मैग्नीट्यूड है डब्ल्यू नॉट वेक्टर का क्लियर हुई ये बात तो अब देखिए यहां पर एम वन का एक्सेलरेशन है ना एम वन का एक्सेलरेशन मान लीजिए कि मैंने कहा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेटस से है ना मैंने एज्यूम करा तो एम का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो जाएगा ठीक है तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग इक्वेशन क्या बना सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं एम वन डब्ल्यू नॉट प्लस एम वन इंटू जी माइनस टेंशन इज इक्वल टू एम वन इंटू ए है ना और इसी तरीके से बच्चों हम लोग एम टू के लिए भी लिख सकते हैं है ना इसके लिए लिखेंगे टी माइनस एम टू डब्ल्यू नॉट माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू इंटू ए है ना ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई अब देखिए अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को एड कर देंगे तो टेंशन बड़े आराम से गायब हो जाएगा है ना तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा एम वन डब्ल्यू नॉट प्लस एम वन इंटू जी माइनस एम टू डब्ल्यू नॉट माइनस एम टू इंटू जी इज इक्वल टू क्या आ गया एम वन प्लस एम टू होल मल्टीप्लाइड बाय ए क्लियर है बात तो यहां से देखिए हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो कितना आ गया वो हम लोग देख पा रहे हैं कि वो आ जाएगा एम वन मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू नॉट प्लस जी माइनस एम टू मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू नॉट प्लस जी है ना और इस पूरे को डिवाइड किससे कर देंगे हम लोग एम वन प्लस एम टू से क्लियर है बात तो हम लोग फाइनली देख पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है एम वन माइनस एम टू मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू नॉट प्लस जी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू और इसकी डायरेक्शन मैंने किधर को मानी है इसकी डायरेक्शन मैंने मानी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना तो बच्चों इसे लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा हम लोग देख सकते हैं यहां पर इस एक्सेलरेशन वेक्टर को लिखने का एक और तरीका हो जाएगा एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाइड बाय यहां पर मैं जी को पहले रखूंगा क्योंकि जी वेक्टर के डायरेक्शन के अलॉन्ग मैंने इसका एक्सेलरेशन माना है 
तो जी वेक्टर और यहाँ पर डब्ल्यू नॉट क्या है ये मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन डब्ल्यू नॉट वेक्टर का है ना लेकिन डब्ल्यू नॉट वेक्टर तो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए जी वेक्टर माइनस डब्ल्यू नॉट वैक्टर है ना तो डब्ल्यू नॉट वैक्टर यहाँ पर माइनस में आने का मतलब क्या हुआ कि ये जी वैक्टर के साथ है ना मैग्नीट्यूड वाइज एड हो रहा है ठीक है तो देखिए बच्चों बड़े आराम से हम लोगों ने क्या निकाल लिया ये क्या है एक्सेलरेशन ऑफ एम वन विथ रेस्पेक्ट टू है ना विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर है ठीक है तो देखिए अब हम लोग निकालेंगे बच्चों सवाल के पहले पार्ट का दूसरा पार्ट है ना मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ एम वन रिलेटिव टू दी एलिवेटर शाफ्ट है ना मतलब कि एक तरीके से ग्राउंड के फ्रेम में हमारे को एक्सेलरेशन निकालना है तो बच्चों यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे हम लोग यहां पर यूज करेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ एम वन विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ एम वन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर यही तो हो जाएगा अब देखिए बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ एम वन जो है वही तो बेसिकली हमारे को निकालना है ना यही क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ एम वन विथ रेस्पेक्ट टू शैफ्ट है ना तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ एम वन विथ रेस्पेक्ट टू शैफ्ट ये बेसिकली क्या आ गया एक्सेलरेशन ऑफ एम वन विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर प्लस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर तो हम लोगों ने अभी अभी एक्सेलरेशन ऑफ एम वन विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर निकाल रखा है ना तो यहां पर हमारा क्या जवाब आ जाएगा देखिए एक्सेलरेशन ऑफ एम वन विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर हम लोगों ने निकाला था एम वन माइनस एम टू इन टू जी वैक्टर माइनस डब्ल्यू नॉट वैक्टर होल डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करें एम वन प्लस एम टू से है ना और इसमें क्या एड कर देंगे डब्ल्यू नॉट वैक्टर क्लियर ये बात तो सवाल में देखिए जो डब्ल्यू नॉट बोल्ड में लिखा है ना उसका मतलब क्या वो डब्ल्यू नॉट वैक्टर है है ना तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ एम वन विथ रेस्पेक्ट टू शैफ्ट वो हमारे पास देखिए फाइनली आ जाएगा एम वन माइनस एम टू इन टू जी वैक्टर प्लस टू टाइम्स एम टू इन टू डब्ल्यू नॉट वैक्टर और इस पूरे को हमें डिवाइड करना है किससे एम वन प्लस एम टू से तो यही बच्चों हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर ठीक है तो बच्चों तो बच्चों देखिए अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट पे ना सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था फोर्स एक्सर्टेड बाय द पुली ऑन द सीलिंग ऑफ द कार तो पुली जो है सीलिंग को क्या कर रही है सीलिंग ऑफ द कार को नीचे की तरफ पुल कर रही है है ना इस तरीके से तो हम लोग कैसे निकालेंगे ये फोर्स तो बहुत आसान है निकालना अगर यहां के टेंशन को हम लोग टी कह रहे हैं है ना तो यहां पर का टेंशन कितना हो जाएगा यहां पर का टेंशन जो है वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ टी और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड को हम लोग जैसे ही ढूंढ लेंगे तो हम लोग ये कह देंगे कि इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वेक्टर ठीक है तो बच्चों टेंशन निकालने के लिए देखिए मैं इक्वेशन नंबर वन जो हम लोगों ने निकाली दी है ना एम वन का फ्री बॉय डायग्राम बना करके वो यूज करूंगा और जो एक्सेलेशन हमारा आया था उसको मैं यहां पर पुट करके है ना टेंशन की वैल्यू निकालने की सोच रहा हूं तो यहां से देखिए टेंशन कैसे निकालेंगे टेंशन बराबर आ जाएगा एम वन इंटू डब्ल्यू नॉट प्लस एम वन इंटू जी माइनस एम वन इंटू ए के बराबर और अब बच्चों इसमें ए की वैल्यू को उठा करके यहां पर भर देते हैं ना तो ए की वैल्यू भर देंगे अब हम लोग तो यहां से टी कितना आ जाएगा एम वन इंटू डब्ल्यू नॉट प्लस एम वन इंटू जी माइनस एम वन इंटू ए हो जाएगा है ना तो यहां पर ए की वैल्यू भर देते हैं हम लोग एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू नॉट प्लस जी के बराबर है ना तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं तो यहां से टेंशन कितना आ जाएगा यहां पर हम लोग देख सकते हैं बच्चों कि अगर एम वन प्लस एम टू को हम लोग है ना एल सी एम ले ले तो ये कितना बन जाएगा एम वन इन टू एम वन दैट इज एम वन स्क्वायर इन टू डब्ल्यू नॉट फिर क्या आ जाएगा फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस एम वन इन टू एम टू डब्ल्यू नॉट फिर अगला टर्म आ जाएगा प्लस एम वन स्क्वायर इन टू जी फिर अगला टर्म आ जाएगा प्लस एम वन इन टू एम टू इन टू जी फिर अगला टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस एम वन स्क्वायर इन टू डब्ल्यू नॉट माइनस एम वन स्क्वायर इन टू जी है ना फिर अगला टर्म आ जाएगा हमारे पास प्लस एम वन एम टू इन टू डब्ल्यू नॉट फिर अगला टर्म आ जाएगा प्लस एम वन एम टू इन टू जी के बराबर और पूरे के है ना पूरे के लिए जो डेनोमिनेटर है वो एम वन प्लस एम टू हो जाएगा है ना तो बच्चों देखिए यहां पर बहुत सारे टर्म्स कैंसिल आउट होंगे जैसे एम वन स्क्वायर डब्ल्यू नॉट एम वन स्क्वायर डब्ल्यू नॉट से कैंसिल आउट हो गया ना यहां पर एक्चुअली ये एम वन स्क्वायर जी था तो ये एम वन स्क्वायर जी एम वन स्क्वायर जी से कैंसिल आउट हो जाएगा उसके अलावा देखिए 
यहां पर और क्या आ जाएगा हमारे पास फाइनली टेंशन बराबर आ जाएगा टू टाइम्स एम वन एम टू एम टू है ना और यहां पर देखिए क्या कॉमन आ जाएगा डब्ल्यू नॉट प्लस जी है ना ये कॉमन आ जा रहा है और होल डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू आ जा रहा है तो देखिए बच्चों हमारे को फाइनली टेंशन है ना टेंशन मिल गया मैग्नीट्यूड मिल गया अब लेकिन हमारे को क्या करना है हमारे को एक्चुअली फोर्स वेक्टर चाहिए जो पुली जो है वो सीलिंग पर लगा रही है तो उसकी डायरेक्शन एक तो क्या हो जाएगी डाउनवर्ड हो जाएगी तो हम लोग एफ वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां पर लिख सकते हैं देखिए है ना एक तो डबल करना है ना इसे डबल करना है क्योंकि टेंशन आया है हमें तो टूटी चाहिए तो टू टाइम्स ऑफ दिस है ना मतलब कि यहां पर क्या लिख देंगे सिंपली फोर टाइम्स है ना तो फोर एम वन इन टू एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू है ना इसके अलावा हम लोग यहां पर देखिए क्या लिख सकते हैं जी वेक्टर माइनस ऑफ डब्ल्यू नॉट वैक्टर जी वैक्टर माइनस डब्ल्यू नॉट वैक्टर मैंने क्यों लिखा क्योंकि डब्ल्यू नॉट वैक्टर ऊपर की तरफ है तो हमें तो उसको पलट करके ऐड करना है तभी वो जी वैक्टर के साथ है ना ऐड हो पाएगा तो इसीलिए जी वैक्टर माइनस डब्ल्यू नॉट वैक्टर मैंने लिखा और हम लोग यहाँ पर जी वैक्टर माइनस डब्ल्यू नॉट वैक्टर इसलिए कह रहे कह रहे हैं क्योंकि जो जी वैक्टर की डायरेक्शन होगी है ना उसी डायरेक्शन में क्या होगा एफ वैक्टर भी एक्ट कर रहा है है ना तो ये जो हमारा फाइनल आंसर आया है ये हमें क्या बता रहा है ये हमें बता रहा है बच्चों कि जो एक्सेलरेशन है है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसी की डायरेक्शन में एक्चुअली फोर्स लग रहा है कौन सा फोर्स लग रहा है वो फोर्स जो पुली लगा रही है किसके ऊपर सीलिंग के ऊपर मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ठीक है तो बच्चों एक बार और मैं ये छोटी सी चीज आपको एक्सप्लेन कर देता हूं है ना ये जो जी वैक्टर माइनस डब्ल्यू नॉट वैक्टर है इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं जी वैक्टर को हम लोग लिख सकते हैं जी माइनस जे कैप माइनस डब्ल्यू नॉट वैक्टर को आप क्या लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं डब्ल्यू नॉट इन जे कैप तो देखिए ये क्या आ गया ये आ गया हमारे पास माइनस टाइम्स है ना माइनस टाइम्स जे कैप और साथ ही साथ आ जाएगा कितना G प्लस डब्ल्यू नॉट है ना तो यही तो हम लोग चाहते थे G प्लस डब्ल्यू नॉट ही चाहते थे हम लोग और डायरेक्शन कैसी चाहते थे डाउनवर्ड डायरेक्शन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए माइनस जे कैप आ गया और G प्लस डब्ल्यू नॉट उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है तो आई होप बच्चों कि आपको इस सवाल में पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल गई होगी फिर भी बच्चों अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय